আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে পারফেক্ট বেরেস্তা তৈরি করা যায় তো ঠিক আছে চলুন দেখে নেই কিভাবে বেরেস্তাটা তৈরি করছি আর এটা বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন এখানে আমি আড়াইশো গ্রামের মতো পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজটা অবশ্যই দেশি পেঁয়াজ নেবেন কারণ দেশি পেঁয়াজে বেরেস্তাটা খুব বেশি ভালো হয় তো এখানে পেঁয়াজটাকে আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে এটাকে রাউন্ড শেপ করেও কেটে নিতে পারেন এখন এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা দিলে বেরেস্তার কালারটাও যেমন সুন্দর আসবে আর একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হবে এটাও ভালো লাগে তো একটুখানি হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নিচ্ছি এটা কিন্তু মাখিয়ে রাখা যাবে না তাহলে চিনিটা গলে পানি বের হয়ে যাবে তো আমি মাখিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি সরাসরি চুলায় চলে যাব এটাকে ভাজার জন্য তো বেরেস্তা তৈরি করতে একটু তেল তেলের পরিমাণটা বেশিই লাগবে এই জন্য আমি এখানে তেল দিয়ে দিলাম এখন এটাকে গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আমি একটু চেক করার জন্য একটু একটু পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে দেখে নিচ্ছি গরমটা হয়েছে কি না তো গরম কিন্তু হয়ে গেছে পেঁয়াজটা ভেসে উঠেছে তেলের উপরে এখন আমি পুরো পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি একটু ধৈর্য সহকারে ভাজতে হবে বেরেস্তা বানাতে কিন্তু মোটামুটি দশ পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগবে তো এটাকে অনবরত নাড়তে হবে তাহলে সব দিক দিয়ে সব পেঁয়াজগুলো একই রকমভাবে ভাজা হয়ে যাবে আর প্রিয় ভিউয়ার্স যারা নতুন দেখছেন আমার ভিডিওগুলো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন তাহলে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিশ আপনি পেয়ে যাবেন তো পেঁয়াজগুলো আমি ভেজে নিয়েছি দশ মিনিটের মতো দেখতে পাচ্ছেন এখন চুলার রাস্তা আমি একটুখানি কমিয়ে দেব এতক্ষণ কিন্তু মোটামুটি হাই হিটে ছিল চুলার রাস্তা এখন আমি মিডিয়াম থেকে লোর দিকে একটুখানি কমিয়ে দিয়েছি আর শেষের দিকে কিন্তু খুব দ্রুতই পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো অনবরত নাড়তে হবে আর পেঁয়াজটা কিন্তু নামানোর পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে কালারটা আরও একটু চেঞ্জ হয়ে যায় এই জন্য এক স্টেপ আগেই নামাতে হবে তো এখন আমি কিন্তু চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি আর এরকম একটা চামচের সাহায্যে আমি এটাকে তেল ছড়িয়ে এখন একটা টিস্যু পেপারের উপর উঠিয়ে নেব এতে করে বাড়তি তেলটা টিস্যু পেপার ছুষে নেবে তো আমি বেরস্তাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি আর এই যে অতিরিক্ত তেলটা থাকলো এটাকে আপনারা কিন্তু পরবর্তীতেও ব্যবহার করতে পারেন তো হয়ে গেছে আমার বেরেস্তা ভাজা আর এটা কতটা মুচমুচে ঝরঝরে হয়েছে সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে আর এটা কতটা মুচমুচে হয়েছে সেটাও আমি আপনাদেরকে একটু ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে পুরোপুরি রুম টেম্পারেচারে চলে আসার পর একটা এয়ারটাইট বক্সে করে অনেক দিন পর্যন্ত এটাকে আপনারা নর্মাল ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন তো আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ